వెల్కమ్ టు ఆర్య అకాడమీ ఇండియన్ ఎకానమీలో గత పోటీ పరీక్షల్లో వచ్చిన ముఖ్యమైన ప్రశ్నలు జవాబులు వాటితో పాటు ప్రాక్టీస్ బిట్స్ని కూడా అందిస్తూ ఒక కొత్త వరవడని సృష్టిస్తున్నది ఆర్య అకాడమీ చాప్టర్ వైజ్గా సబ్జెక్టుల వారీగా ఒక్కొక్క టెస్ట్ నెంబర్ తోటి ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటానికి అభ్యర్థులకి ఎంతో ఉపయోగకరంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్ది వాటిని మీకు ఉచితంగానే అందించడం జరుగుతూ ఉంది ఈ విజ్ఞాన వ్యాప్తి ఉద్యమంలో ఆర్య అకాడమీ చేస్తున్న కృషిని చాలామంది ప్రముఖులు హర్షిస్తున్నారు వాళ్ళ సహాయ సహకారాలు అందిస్తున్నారు వాళ్ళందరూ కూడా ధన్యవాదాలు యాజ్ ఫ్రెండ్స్ అందరూ కూడా ఈ యొక్క ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మీ మిత్రులందరూ కూడా ఫార్వర్డ్ చేయండి సో ఇండియన్ ఎకానమీ ప్రీవియస్ ప్రాక్టీస్ బిట్స్ ప్రణాళికల్లో నీతి ఆయోగ్ టెస్ట్ నెంబర్ టూ మొదటి ప్రశ్న నీతి ఆయోగ్ గవర్నింగ్ కౌన్సిల్ సంబంధించి సరైనది కానిది ఏది సో దీంట్లో మనకి ఏమడుగుతున్నారు సరైనది కానిది ఏది అని అడుగుతా ఉన్నారు సో దీంట్లో ఏ దీనికి భారత ప్రధానమంత్రి అధ్యక్షత వహించును బి అన్ని రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులు కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాల పాలకులు సభ్యులు సి ఇది రాజ్యాంగ బద్ధ సంస్థ డి ఇది శాశ్వత విభాగం సో ఇది కింద ఆప్షన్స్ లో ఇచ్చారు మనకి ఏబిసిడి తర్వాత ఫస్ట్ దాంట్లో బిసి మాత్రమే ఉంది సెకండ్ వన్ సి మాత్రమే ఉంది థర్డ్ వన్ వచ్చేసరికి డి మాత్రమే ఉంది సో ఇది ఏబిసిడి ఉంది మనకి సో దీంట్లో మనకి ఫస్ట్ వన్ ఆన్సర్ ఏంటి సి మాత్రమే సో ఇది సెకండ్ వన్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ సి అంటే ఏంటి ఇది రాజ్యాంగ బద్ధ సంస్థ కాదు నెక్స్ట్ సెకండ్ క్వశ్చన్ నీతి ఆయోగ్ తాత్కాలిక కౌన్సిల్ అడహాక్ కౌన్సిల్ ఏంటండి అడహాక్ కౌన్సిల్ కు ఎవరు అధ్యక్షత వహిస్తారు భారత ప్రధానమంత్రి సంబంధిత రాష్ట్రాలలో పెద్ద రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి సంబంధిత రాష్ట్రాలలో పెద్ద రాష్ట్ర గవర్నర్ ఫోర్త్ వన్ ఏది కాదు సో అవర్ సెకండ్ వన్ ఇస్ ద ఆన్సర్ భారత ప్రధాన మంత్రి సో ఇది ముఖ్యమైన ప్రశ్న నెక్స్ట్ థర్డ్ క్వశ్చన్ ఈ క్రింది వాటిలో నీతి అయోగ్ స్వభావం కాని దానిని గుర్తించండి కానిది అని అడిగారు సో ఏ వికేంద్రీకృత ప్రణాళికల రచన చేస్తుంది బి కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలకు సలహాలను సూచనలు చేస్తూ మేధో సంపత్తిగా ఉంటుంది సి సహకార సమాఖ్య వ్యవస్థను బలోపేతం చేస్తుంది డి నిధులను కేటాయించే వ్యవస్థను బలోపేతం చేస్తుంది ఈ రాజ్యాంగ బద్ధమైన చట్టబద్ధమైన సంస్థ సో దీంట్లో మనకు కానిది ఏంటిదో గుర్తుపెట్టాలి ఫస్ట్ ఆప్షన్ లో ఏమి ఇచ్చిండు ఏ కామ డి మాత్రమే అన్నాడు సెకండ్ వన్ లో ఏ కామ ఈ మాత్రమే అన్నాడు థర్డ్ వన్ డి కామ ఈ మాత్రమే ఫోర్త్ వన్ ఈ మాత్రమే సో అవర్ ఆన్సర్ ఇస్ ఫోర్త్ వన్ ఈ మాత్రమే కానిది అన్నాడు ఈ అని అంటే ఏంటి రాజ్యాంగ బద్ధమైన చట్టబద్ధమైన సంస్థ సో ఇది ఒకటి కాదు మిగిలిన అన్ని కూడా రైటే వికేంద్రీకృత ప్రణాళికల రచన చేస్తుంది కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలకు సలహాలను సూచనలు చేస్తూ మేధు సంపత్తిగా ఉంటుంది సహకార సమాఖ్య వ్యవస్థను బలోపేతం చేస్తుంది నిధులను కేటాయించే వ్యవస్థను బలోపేతం చేస్తుంది ఇది థర్డ్ క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వన్ ఇండియాలో ఇండియాలో సహకార సమాఖ్య వ్యవస్థను బలోపేతం చేయుటకు పనిచేయు నీతి అయోగ్ విభాగం ఏమిటి ఫోర్త్ క్వశ్చన్ ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఇస్ టీమ్ ఇండియా హబ్ సెకండ్ వన్ నాలెడ్జ్ అండ్ ఇన్నోవేషన్ హబ్ థర్డ్ వన్ స్టేట్ ఆఫ్ ది ఆర్ట్ రిసోర్స్ సెంటర్ ఫోర్త్ వన్ స్కిల్ ఇండియా హబ్ సో దీంట్లో మన యొక్క ఆన్సర్ ఫోర్త్ వన్ ఇస్ ఫస్ట్ వన్ టీమ్ ఇండియా హబ్ అనేది 
గుర్తుపెట్టుకోవాలి సో ఈ టీమ్ ఇండియా హబ్ ఇండియాలో సహకార సమాఖ్య వ్యవస్థని బలోపేతం చేసేటందుకు ఈ నీతి ఆయోగ్ యొక్క విభాగంగా మనం పేర్కొంటాం ఫిఫ్త్ వన్ రెండు వేల పద్నాలుగు అగస్టులో నీతి ఆయోగ్ ఏర్పాటును ప్రకటించగానే భారత ఆర్థిక వ్యవస్థలో చోటు చేసుకున్న పరిణామాలను గుర్తించండి రెండు వేల పద్నాలుగులో ప్రణాళిక సంఘం రద్దు చేయబడింది బి రెండు వేల పద్నాలుగులో పన్నెండవ పంచవర్ష ప్రణాళిక రద్దు చేయబడింది ఏ ఒకటి మాత్రమే బి రెండు మాత్రమే ఏ కామ బి మాత్రమే ఏది కాదు సో ఫిఫ్త్ వన్ ఆన్సర్ ఇస్ ఏ మాత్రమే అంటే రెండు వేల పద్నాలుగులో ప్రణాళిక సంఘం అనేది రద్దు చేయబడింది ప్లానింగ్ కమిషన్ భారతదేశానికి స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత నైన్టీన్ ఫార్టీ సెవెన్ ఆగస్టులో మనకి స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత నైన్టీన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీలో మనకి ప్రణాళిక సంఘాన్ని ఏర్పాటు చేసుకుంటూ సో ఫిఫ్టీ వన్ లో డిసెంబర్ ఎయిట్ న మనం పార్లమెంట్ లో ప్రధానమంత్రి నాటి ప్రధానమంత్రి జవహర్ లాల్ నెహ్రూ ఫస్ట్ ఫైవ్ ఇయర్ ప్లాన్ మొదటి పంచవర్ష ప్రణాళికను పార్లమెంట్ లో మనకి ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది సో ఇది దాదాపు రెండు వేల అరవై ఎనిమిది కోట్లతో మనకు చేయడం జరిగింది సో తర్వాత మనకి రెండు వేల పద్నాలుగులో బిజెపి ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత ఈ ప్రణాళిక సంఘాన్ని రద్దు చేసి దాని స్థానంలో నీతి ఆయోగ్ను ఏర్పాటు చేయడం అనేది జరిగింది సిక్స్ వన్ ఎస్డిజి ఇండియా రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో మొత్తము పదిహేడు ఎస్డిజి లక్ష్యాలలో ఎన్ని లక్ష్యాలను పరిగణించారు సిక్స్ వన్ ఫస్ట్ వన్ పదమూడు లక్షలు సెకండ్ వన్ పదిహేను లక్షలు థర్డ్ వన్ పదిహేడు లక్షలు ఫోర్త్ వన్ పది లక్షలు సో దీంట్లో సిక్స్త్ వన్ వచ్చేసి పద ఒకటి పదమూడు లక్షలుగా మనం పేర్కొంటాం అని పదమూడు లక్షలు సో ఇక్కడ ఎస్డిజి అంటే సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్స్ గా మనం నిర్దిష్ట లక్ష్యాలను నిర్ణయించుకున్నారు దానిలో భాగంగా మనకి పదమూడు లక్షల్ని మనకు పరిగణించడం అనేది జరిగింది సెవెంత్ వన్ నీతి ఆయోగ్ విడుదల చేయు ఎస్డిజి ఇండియా ఇండెక్స్ టూ థౌజండ్ ఎయిట్ ఎయిటీన్ లో ఎన్ని లక్ష్యాలను పరిగణించారు సో ఫస్ట్ వన్ పదమూడు లక్షలు సెకండ్ వన్ పదిహేను థర్డ్ వన్ పదిహేడు ఫోర్త్ వన్ పది లక్షలుగా మనకి పరిగణించారు దీంట్లో ఆన్సర్ ఇస్ సెవెంత్ వన్ థర్డ్ థర్డ్ వన్ సెవెంటీన్ పదిహేడు లక్షలు మనకి టేకప్ చేయడం అనేది జరిగింది నెక్స్ట్ ఎయిత్ వన్ నీతి ఆయోగ్ ఎస్డిజి ఇండియా ఇండెక్స్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ లో ఎన్ని జాతీయ సూచికలు పరిగణించబడినవి సో ఈ సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్స్ లో నీతి ఆయోగ్ లోని ఈ ఇండెక్స్ నైన్టీన్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ లో ఎన్ని జాతీయ సూచికలు అన్నాడు సో ఫస్ట్ వన్ సిక్స్టీ టూ సెకండ్ వన్ హండ్రెడ్ థర్డ్ వన్ సెవెంటీన్ ఫోర్త్ వన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ విత్ ఎయిత్ వన్ ఆన్సర్ ఇస్ హండ్రెడ్ సో నేషనల్ ఇండికేటర్స్ అంటే జాతీయ సూచికలు అనేవి మనకి పరిగణించబడ్డాయి నైన్త్ వన్ సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్ ఎస్డిజి ఇండియా ఇండెక్స్ రూపకల్పనలో కాంపోజిట్ ఎస్డిజి ఇండియా ఇండెక్స్ స్కోర్ సున్నా నుంచి వంద మధ్యలో ఉంటుంది ఎక్కడ నుంచి సున్నా నుంచి వంద మధ్యలో ఉంటుంది దీని ఆధారంగా రాష్ట్రాలను కేంద్రపాలిత ప్రాంతాలను నాలుగు రకాలుగా వర్గీకరించారు సో దీంట్లో ఫస్ట్ వన్ అచీవర్ సెకండ్ వన్ ఫ్రంట్ రన్నర్ థర్డ్ వన్ పెర్ఫార్మర్ ఫోర్త్ వన్ యాస్పిరాంట్ ఈ అచీవర్ లో వంద స్కోర్ సాధించిన రాష్ట్రాలు కేంద్రపాలిత ప్రాంతాలు అంటే యూనియన్ టెరిటరీస్ గా మనం చెప్పుకుంటాం ఫ్రంట్ రన్నర్ లో అరవై ఐదు నుంచి వంద లోపు స్కోర్ సాధించిన రాష్ట్రాలు యూటీగా చెప్పుకుంటాం పెర్ఫార్మర్ లో యాభై నుంచి అరవై ఐదు స్కోర్ సాధించిన రాష్ట్రాలు యూటీగా చెప్పుకుంటాం సో యాస్పిరెంట్ లో యాభై లోపు సాధించిన రాష్ట్రాలు యూటీగా చెప్పుకుంటాం సో దీనిలో నైన్త్ వన్ ఆన్సర్ ఇస్ ఫోర్త్ వన్ సో ఏది కాదు దాంట్లో ఉన్న ఏవి కూడా సరైనది కాదు నెక్స్ట్ టెన్త్ వన్ ఎస్డిజి ఇండియా ఇండెక్స్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ ప్రకారం భారతదేశ సగటు స్కోర్ ఎంత ఫస్ట్ వన్ ఫిఫ్టీ సెకండ్ వన్ సిక్స్టీ థర్డ్ వన్ సెవెంటీ ఫోర్త్ వన్ ఎయిటీ సో అవర్ టెన్త్ వన్ ఆన్సర్ ఇస్ సెకండ్ వన్ సిక్స్టీ సిక్స్టీగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి నెక్స్ట్ లెవెంత్ వన్ ఎస్డిజి ఇండియా ఇండెక్స్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ ప్రకారము రాష్ట్రాల ర్యాంకులకు సంబంధించిన సరైనది గుర్తించండి అన్నాడు ఏ డెబ్బై స్కోర్ కేరళ మొదటి స్థానంలో ఉన్నది సో బి అరవై తొమ్మిది స్కోర్ తో హిమాచల్ ప్రదేశ్ రెండవ స్థానంలో ఉంది సి అరవై ఏడు స్కోర్ తో తెలంగాణ ఆంధ్రప్రదేశ్ తమిళనాడు రాష్ట్రాలు కలవు డి కర్ణాటక అరవై ఆరు గోవా మరియు సిక్కిం అరవై ఐదు స్కోర్లతో వరుసగా నాలుగు ఐదు స్థా ఐదు 
ఆరు స్థానాల్లో ఉన్నాయి సో ఫస్ట్ వన్ ఏ కామా బి మాత్రమే సెకండ్ వన్ ఏ కామా బి కామా సి మాత్రమే థర్డ్ వన్ బి కామా సి మాత్రమే ఫోర్త్ వన్ ఏ కామా బి కామా సి కామా డి సో ఇక్కడ లెవెంత్ వన్ ఆన్సర్ ఇదేంటి ఫోర్త్ వన్ ఏ బి సి డి సో ఇవన్నీ కూడా మనకి సరైనవే ట్వెల్త్ వన్ భారతదేశంలో అమలు చేయబడిన ఆర్థిక ప్రణాళికలో ఈ క్రింది ఏ లక్షణాలను కలిగి ఉన్నాయి ఏ ఆదేశాత్మక సూచనాత్మక ప్రణాళికలు బి స్థిర ప్రణాళికలు నిరంతర ప్రణాళికలు సి వార్షిక పంచవర్ష దీర్ఘదర్శి ప్రణాళికలు డి వికేంద్రీకృత ప్రణాళికలు సో ఇక్కడ ఆప్షన్స్ లోపల ట్వెల్త్ వన్ ఏమొచ్చింది మనకి థర్డ్ ఏ బి సి డి సో ఇవన్నీ లక్షణాలను కలిగి ఉన్నాయి ఏంటి ఈ ఆర్థిక ప్రణాళికలు అనేటివి ఆదేశాత్మక సూచనాత్మక ప్రణాళికలు స్థిర ప్రణాళికలు నిరంతర ప్రణాళికలు వార్షిక పంచవర్ష దీర్ఘదర్శి ప్రణాళికలు వికేంద్రీకృత ప్రణాళికలు అన్ని రకాలుగా సమన్వయం తోటి సమన్వయపరిచి మనకి అమలు చేయడం అనేది జరుగుతూ ఉన్నాయి ట్వెల్వ్ థర్టీన్త్ వన్ ఇండియాలో అమలు చేయబడిన ప్రణాళికల వ్యూహాల గురించిన సరైన జతలను గుర్తించండి విచ్ వన్ ఆఫ్ ది కరెక్ట్ పెయిర్స్ అన్నాడు హరాడ్ డోమార్ వ్యూహము ఒకటవ పంచవర్ష ప్రణాళిక సో నాలుగు రంగాల వ్యూహము రెండు నుంచి ఏడు పంచవర్ష ప్రణాళిక వేతన వస్తు వ్యూహము ఏడవ పంచవర్ష ప్రణాళిక పురా వ్యూహము పదవ పంచవర్ష ప్రణాళిక రూర్బన్ వ్యూహము పన్నెండవ పంచవర్ష ప్రణాళిక ఎల్పిజి వ్యూహము ఎనిమిది నుంచి పన్నెండు పంచవర్ష ప్రణాళిక సో దీనిలో ఏబిసిడియా ఏబిసిఆ ఏబిసిడియా ఏబిసిడిఈఎఫ్ సో విచ్ వన్ ఇస్ ద కరెక్ట్ పెయిర్ సో దీంట్లో థర్టీన్త్ వన్ ఆన్సర్ వచ్చేసి ఫోర్త్ వన్ ఏబిసిడిఎఫ్ ఇవన్నీ కూడా రైటే హరాడ్ డోమార్ వ్యూహం అనేది మొదటి పంచవర్ష ప్రణాళిక సో నాలుగు రంగాలకు సంబంధించి రెండు నుంచి ఏడు పంచవర్ష ప్రణాళికలు వేతన వస్తు వ్యూహం అంటే ఏడవ పంచవర్ష ప్రణాళిక పురా వ్యూహము ఇక్కడ దీని గురించి తెలుసుకోవాలి పురా అంటే ఏంటి మనకి అంటే సో ప్లాన్డ్ దీన్ని యాక్చువల్ గా ఇది ఎక్కడ నుండి వచ్చిన ఈ ప్లానింగ్ అనేది మనం చెప్పుకుందాం సో పురా అంటే ప్రొవిజన్ ప్రొవిజన్ అర్బన్ అమెనిటీస్ టు రూరల్ ఏరియాస్ గా మనం చెప్పుకుంటాం సో పురా అంటే ప్రొవిజన్ ప్రొవిజన్ అర్బన్ అమెనిటీస్ amenities to rural areas so idi manam gurtu pettukovali provision urban amenities to rural areas ga manam deenni pariganloki teesukovali ee pura anedi ante gramina abhruddhi ki deshamlo ye vidhanga develop cheyalanu uddesham toti so manaki deeniki samanchina aa pranalika lopala manaki pondu padichadam anedi jarigindi సో దీంట్లో మనకి ఎవరెవరు చేశారు ఏంటి అనేది కూడా మనకి కీలకమైన అంశంగా గుర్తు పెట్టుకోవాలి ఫోర్టీన్త్ వన్ భారత ప్రణాళికల వ్యూహాలను రూపొందించిన వారిని జతపరచడం అయింది అంటే ఎవరెవరు సజెషన్ ఇచ్చారు గైడెన్స్ ఇచ్చారు వాటి ఎవరు రూపకల్పన చేశారు అనేది ముఖ్యమైనది ఏ పురా డాక్టర్ ఏపీజే అబ్దుల్ కలాం బి వేతన వసు వ్యూహము వకీలు బ్రహ్మానందం సి నిరంతర ప్రణాళిక వ్యూహం డిటి లబ్దావాలా డి ఎల్పిజి మోడల్ పివి నరసింహారావు మన్మోహన్ సింగ్ సో ఇవన్నీ దీంట్లో ఫోర్టీన్త్ వన్ ఆన్సర్ దీంట్లో ఏంటి అని అన్నాడు ఏబిసిడి ఇవి మొత్తం ఏబిసిడి మాత్రమే అంటే ఉన్నాయన్ని కూడా రైటే పురా అంటే ఏం చెప్పుకున్నాం మనం ప్రొవిజన్ అర్బన్ అమెంటీస్ టు రూరల్ ఏరియాస్ వేతన వసు వ్యూహాన్ని ఎవరు వకీల్ బ్రహ్మానందం అదే పురాని డాక్టర్ ఏపీజే అబ్దుల్ కలాం సో ఎక్స్ ప్రైమ్ ఎక్స్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా సో అట్లాగే భారత రత్న మిస్సైల్ మ్యాన్ సో ఇట్లా మొత్తం తన జీవితాన్ని మొత్తం కూడా దేశం కొరకే అర్పించిండు ఎవరు డాక్టర్ ఏపీజే అబ్దుల్ కలాం నిరంతర ప్రణాళిక వ్యూహము డిటి లగ్దావాలా సో ఎల్పిజి మోడల్ ఇది కూడా ముఖ్యమైనది సో పివి నరసింహరావు మన్మోహన్ సింగ్ వీళ్ళిద్దరు కూడా కలిసి నైన్టీన్ నైన్టీ వన్ లో ఈ దేశంలో ఆర్థిక సంస్కరణలని ప్రవేశపెట్టడం అనేది జరిగింది దానిలో భాగంగా ఎల్ అంటే ఏంటి లిబరలైజేషన్ లిబరలైజేషన్ సో పిఎన్ అంటే ఏంటి ప్రైవేటైజేషన్ 
ప్రైవేటైజేషన్ ఆ తర్వాత జి అంటే ఏంటి మనకి గ్లోబలైజేషన్ గ్లోబలైజేషన్ సో ఇట్లా మనకి ఎల్పిజి అంటే లిబరలైజేషన్ ప్రైవేటైజేషన్ గ్లోబలైజేషన్ సో వీటిని మనకి తీసుకున్న దాన్ని మనం ఎల్పిజి మోడల్ అని అంటాం ఇది నైన్టీ వన్ లో ఆర్థిక సంస్కరణలు ప్రవేశపెడితే నైన్టీ టూ నుంచి నైన్టీ సెవెన్ ఎయిత్ ప్లాన్ లో దీన్ని అమలు పరచడం అనేది జరిగింది నెక్స్ట్ వన్ వివిధ పంచవర్ష ప్రణాళికల్లో అత్యధిక వనరుల కేటాయింపు చేయబడిన రంగాలను జతపరచడం అయింది సరైన వాటిని గుర్తించండి అని అంటున్నాడు విచ్ వన్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ సో ఫస్ట్ ఏ ఒకటి కామ నాలుగవ ప్రణాళిక వ్యవసాయం నీటి పారుద రంగాలకి రెండు రెండవ ప్రణాళిక భారీ పరిశ్రమ రెండు మూడు తొమ్మిది రవాణా సమాచారం ఐదు ప్రణాళిక పరిశ్రమలు గనులు సో ఇక్కడ ఆప్షన్ లో మనకి ఏమి ఇచ్చాడు ఫిఫ్త్ ఫిఫ్టీన్త్ వన్ సెకండ్ ఏసిడి మాత్రమే అంటే ఒకటి నాలుగవ పంచవర్ష ప్రణాళికలు రెండు మూడు తొమ్మిది ఐదవ ప్రణాళిక వీటికి సంబంధించిన అంశాలని మనం గుర్తు పెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉన్నది ఈ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ లో ముఖ్యమైన ప్రశ్నలు మనం సబ్జెక్ట్ చదవడము ఒక ఎత్తు అయితే చదివి అర్థం చేసుకొని ఇలాంటి టెస్టులు రాయడం ద్వారా మీరు వినడం ద్వారా పదే పదే ప్రాక్టీస్ చేయడం ద్వారా మనకి ఎన్నో రకాలుగా ఉపయోగకరంగా ఉంటది విజయానికి మరింత దగ్గరగా అవుతారు అందుకొరకే మీరు చూస్తూనే ఉండండి మన ఆర్య అకాడమీ ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మిత్రులందరూ కూడా షేర్ చేయండి మీకు ఏమేం కావాలో ఇంకా కామెంట్ చేయండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్